Oke okay guys, di video ini saya akan sharing tentang tips ya bagi kalian yang sekarang adalah seorang profesional dan kemudian ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, kebetulan saya dulu adalah seorang profesional. Jadi saya sempat 2 tahun kerja sebagai engineer, kemudian 3 tahun lebih itu sebagai banker. Nah, pada saat saya menjadi banker, itu ada momen di mana saya menjalankan bisnis sampingan bersama dengan teman-teman saya. Ya, total 9 orang. Dan bisnis itu yang kita jalankan adalah bisnis escape room. Ya mungkin kalian ada yang pernah coba juga. Namanya escape the portals, posisinya di Gading Serpong. Kalian bisa cek IG-nya Instagram escape the portals. Tapi sekarang bisnisnya udah tutup. Ya udah tutup dari beberapa tahun lalu, sebelum COVID. Tapi intinya dari sana saya belajar banyak. Ya, dan saya harap di sini dari apa yang saya lihat dari pengalaman saya menjalankan bisnis sembari bekerja, saya bisa bagikan tips yang bisa berguna untuk kalian yang sedang ingin memulai bisnis secara sampingan juga. Yang pertama yang menurut saya paling penting adalah dari sisi komitmen waktu. Jadi kalau kalian memang memutuskan untuk memulai bisnis, pastikan kalian punya komitmen waktunya. Jadi saya ingat waktu itu pada saat saya memulai bisnisnya itu, komitmen waktu saya sudah saya tetapkan setiap kali pulang kerja, ya tanpa mengganggu waktu dari kerjaan utama. Setiap kali pulang kerja, waktu saya adalah untuk bisnis saya. Dan weekend saya adalah untuk bisnis saya juga. Jadi saya ingat waktu itu ada satu hari saya pulang jam 9.30, ya. Pulang dari kantor 9.30, kelar kerjaan. Itu baru dari sana akhirnya saya ke Gading Serpong buat kelarin semua semua terkait dengan bisnisnya itu sampai subuh. Dan itu sering kali terjadi, apalagi pada saat awal bisnisnya belum belum dibangun, ya belum jadi. Dan... Menurut saya komitmen waktunya memang benar-benar harus ada. Entah kalian jalanin sendiri ataupun bersama dengan partner gitu ya. Komitmen waktu terhadap bisnisnya. Kalau enggak, bisnisnya mulainya akan lama. Ya akan tertunda-tertunda terus karena kalian enggak ada waktunya. Kalian enggak manajemen waktu dengan baik. Atau mungkin nanti bisnisnya juga enggak, enggak tajam jalannya. Karena ya waktu yang kalian luangkan di bisnisnya enggak banyak. Jadi pastikan kalian punya manajemen waktu yang baik dan komit terhadap waktu yang kalian sudah alokasikan untuk bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua menurut saya juga penting adalah lokasi. Karena waktu yang kita curahkan pada bisnis kita ini akan banyak, ya kita akan sering ke lokasi, apalagi kalau bisnisnya adalah yang ada outletnya, ya seperti bisnis saya dulu itu di Gading Serpong. Sedangkan saya dan para partner, ini banyakkan domisilinya dan kantornya itu di Jakarta Selatan. Jadi menuju ke Gading Serpongnya itu bisa 1-2 jam, itu di jam-jam prima pulang kantor. Tapi kalau agak malaman, misalnya jam 9, jam 10, ya satu jam sudah sampai. Nah itu kita nggak mikirin tuh di awalnya. Kita hanya mikirin, nah pokoknya kita buka di Gading Serpong. Karena ini salah satu yang potensial. Tapi kalau dari saya, ya saya sarankan kalian pilih yang dekat dengan lokasinya kalian. Dekat dengan lokasi rumah, ataupun dekat dengan lokasi kantor kalian. Ini dalam konteks yang berpotensi ya. Jangan sampai ya, kalian lihat di dekat rumah kalian nggak berpotensi, tapi kalian paksakan. Maksudnya kalau ada beberapa opsi, ya kalian pilih yang dekat dengan rumah. Karena kalian pasti banyak waktu yang dicurahkan di sana. Sedangkan waktunya kalian itu terbatas. Waktu pulang kantor dan juga waktu weekend untuk ke sana gitu. Jadi pilihlah lokasi kalian dengan baik. Kalau bisnis kalian adalah bisnis online, ya bagus. Kalian bisa dari rumah kan. Bangun pagi, bisa kelarin dulu. Semua terkait dengan bisnisnya. Pulang dari kantor, langsung kerjain di rumah. Ya, semuanya bisa dari rumah. Tapi kalau ada outlet, ingat sekali lagi. Dari semua opsi yang ada, pilihlah opsi yang paling dekat dengan daerah domisili kalian, ya ataupun daerah kantor kalian. Yang ketiga adalah pastikan ada PIC yang bisa dipegang di lapangan. Nah, setiap orang mungkin jalanin bisnisnya berbeda ya. Mungkin kalian ada yang jalanin bersama dengan pasangan, mungkin istri pegang bisnisnya penuh, ya setiap hari fokus di bisnisnya, jadi orang yang dipegang. Kemudian ada, ada mungkin juga Jalanin bisnis bersama dengan partner, ya partnernya ini full time di bisnisnya. Kalian part time, kalian kerja sebagai profesional. Ada yang mungkin kalian bersama dengan rekan kerja di kantor, itu jalanin bisnis bareng dan gak ada yang full time. Nah ini pastikan ada orang operasional di lapangan yang bukan levelnya admin ya, tapi levelnya manager yang bisa kalian pegang. Supaya kalau ada permasalahan dengan operasional yang gak terlalu signifikan, yang sifatnya kecil-kecilan, itu bisa dilempar ke dia semua. Gitu ya. Saya ingat dulu pada saat awal-awal, kita belum ada manajer, jadi semuanya itu tektok langsung dengan owner, dengan kita-kita semua. Dan itu sangat memakan waktu, apalagi kalau di jam kerja ya, di mana kita memang harus fokus kerja. Ya, idealnya sih memang pekerjaan kita nggak keganggu. 
Cuman kadang-kadang kalau misalnya urgent itu sesekali ada aja. Nah kalau misalnya ada yang menangani di lapangan itu akan jauh lebih baik. Dan waktu itu saya terbantukan karena memang kita mulainya rame-rame ya bersembilan. Jadi kalau ada yang memang di jam kerjanya lagi memang nggak bisa diganggu sama sekali, itu yang lain ada yang bisa backup gitu. Nah kalau misalnya kalian jumlah orangnya dikit, cuman berdua partner, dua-duanya kerja full time, kalau nggak ada yang handle di lapangan, levelnya managerial, operasional, itu akan berat banget. Jadi ini salah satu yang uh, menurut saya cukup krusial ya. Dari awal pastikan kalian ngejar untuk bangun sistem dan cari orang yang bisa dipegang untuk ngurus operasionalnya. Karena ketika itu sudah ada, kalian hanya perlu apa supervisi di bagian-bagian yang penting aja. Misalnya ada keputusan penting, ada barang rusak nih harus ada pembelian dengan nominal besar nih. Misalnya mesin apa gitu ya harus beli. Nah itu butuh keputusan kalian. Tapi kalau hal-hal perintilan yang kecil yang hanya terkait dengan masalah outlet dalam keseharian, itu bisa dihandle oleh manajernya di lapangan. Nah, jadi itu kira-kira tiga hal yang menurut saya penting ya ketika kalian ingin memulai bisnis sebagai karyawan. Yang pertama, manajemen waktu ya, komitmen waktu kalian terhadap bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan lokasi. Kalau kalian bisnisnya di rumah, itu sangat baik. Lokasinya, kalau misalnya ada outlet, lokasinya pilih yang dekat dengan rumah kalian ataupun dengan kantor kalian. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ada orang yang dipegang supaya kalian bisa mendelegasikan masalah operasional perintilannya itu ke orang ini. Gitu ya. Jangan sampai semuanya ke kalian, karena akan susah sekali untuk dipegang. Itu dari awal sudah harus direncanakan. Gitu. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah memulai bisnis sampingan itu bisa membuahkan satu bisnis yang besar? Nah, setiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau menurut saya, bisnis itu nggak bisa jadi besar kalau foundernya nggak ikut terjun. Ini at least dari pengalaman saya pribadi ya, dari escape room, soju bar, dan sebagainya, yang dimana foundernya nggak ikut terjun, nggak full time 100%, itu bisnisnya antara ya gitu aja jalannya, nggak ada perkembangan, atau lama-lama turun ketika trennya sudah nggak ada dan ini harus beradaptasi, berinovasi, tapi nggak ada kehadiran foundernya, nggak ada jiwanya di situ. Kalau menurut saya, Founder harus ada kalau bisnisnya mau gede. Kemudian ada lagi pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang, yaitu kapan waktu terbaik untuk kita full time di bisnis kita? Nah, menurut saya, waktu terbaik adalah ketika bisnisnya bisa gajiin kita untuk yang kita harapkan di saat itu. Jadi, kalau kalian mengharapkan 20 juta per bulan di saat ini, ya dengan gaji mungkin kalian gajinya juga 20 juta per bulan, maka ketika bisnisnya bisa gaji kalian per bulan 20 juta, kalian boleh, boleh full time di bisnisnya. Nah ini juga eh, banyak orang yang menerapkan ini ya, misalnya kalau kalian baca biografi dari pendiri Nike, Philip Knight, itu dia juga sama. Pada saat Nike baru didirikan, itu perjalanan sampai di satu titik tertentu, itu bisnisnya nggak bisa ngegaji foundernya, si Philip Knight. Apa yang dia lakukan? Dia kerja sebagai profesor, ngajar akuntan. Dia benar-benar kerja sambil jalanin bisnisnya di samping, sampai bisnisnya itu sampai satu titik bisa ngegaji dia. Jadi bisnisnya nggak terlalu berkembang pesat, tapi ya stagnan-stagnan, naik dikit, stagnan-stagnan, naik dikit. Tapi di satu titik, ya itu bisa ngegaji dia. Dan itulah waktu di mana dia benar-benar pindah. Karena memang, ya dia juga mungkin orang yang percaya kalau kita curahkan waktu kita dan fokus kita di bisnis, itu baru bisa benar-benar jadi gede. Gitu. Jadi saya juga setuju dengan pendapat ini. Jadi kalian kalau misalnya mau full time, pastikan dulu nih bisnisnya bisa ngegaji kalian. Gitu ya, terutama kalau kalian ini adalah punya tanggungan keluarga dan bukan seseorang yang punya privilege gitu ya orang tuanya punya uang banyak kalian dimodalin dari awal kalau kalian benar-benar dari semuanya dari tangan sendiri ya ya kalian harus benar-benar menimbang resikonya gitu kalau karena ada kemungkinan kalau kalian buru-buru jebur itu bisnisnya benar-benar yang nggak bisa gaji kalian terus gitu jangan sampai kalian nekat ya peran di sini ada tanggungan nekat keluar nggak bisa gaji nggak apa-apa kalian full time yakin gede bisnisnya tapi ternyata nggak sesuai dengan prediksi kalian gitu tapi ya balik lagi setiap orang punya pendapat yang berbeda ya dan ini saya kembalikan lagi ke kalian oke jadi tadi adalah tips dari saya bagi kalian profesional yang ingin memulai bisnis kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini berguna jangan lupa like dan juga subscribe kemudian share ke teman kalian yang kalian pikir video ini bisa berguna bagi mereka kalau mereka nonton see you di next video ya